এমভি আব্দুল্লাহর মালিক পক্ষের সঙ্গে প্রথমবারের মতো যোগাযোগ করেছে জলদস্যুরা নাবিকদের মুক্ত করতে ফলপ্রসূ আলোচনা খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠানোর সুযোগ নেই জানালেন আইনমন্ত্রী অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকায় সরকার ভীত দাবি মইন খালেদ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হলো এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের এফডিসি র্যাম্প প্রধানমন্ত্রী ঈদ উপহার বললেন ও বায়দুল কাদের অবন্তিকার আত্মহত্যার ঘটনায় প্রতিবাদ অব্যাহত দিন ইসলামকে জামিন দেয়নি আদালত নিমের যৌন নির্যাতনের ঘটনার তদন্তে টিভি এবং টমেটোর সসে নেই টমেটোর ছিটে ফোটা ভেজ ডাবল সসে চিহ্ন মাত্র নেই সবজি আছে তীব্র স্বাস্থ্য ঝুঁকি বলছেন বিশেষজ্ঞরা দর্শক আমন্ত্রণ সংবাদ রাতে শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে রয়েছে আমি তানজিয়া যুথি मालिकपक्ष जहाजर नाविका सुस्थ आज चट्टग्राम इश्तेक शान के संगे विस्तारित आजिर रहमान किरण এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে সোমালিয়ার জলদস্যুদের কবলে বাংলাদেশি জাহাজ এম বি আবদুল্লাহ এবং এর তেইশ নাবিক গেল বারো মার্চ জলদস্যুরা জিম্মি করে সোমালিয়ার উপকূলে নিয়ে বেশ কয়েকবার স্থান বদল করে জাহাজটির নয় দিন পর প্রথমবারের মতো যোগাযোগ করল জলদস্যুরা জাহাজ মালিকদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক এই আলোচনা হয় মঙ্গলবার রাতে কবির গ্রুপের মিডিয়া উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম জানান প্রাথমিক পর্যায়ে কথা হয়েছে সমঝোতা নিয়ে এখন পর্যন্ত জলদস্যুদের সঙ্গে হয়নি কোনো আলোচনা যেহেতু যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে সুতরাং দাবি দেওয়ার প্রশ্ন এখন অবান্তর আলোচনায় বসলে তখন জানা যাবে তারা তাদের কি দাওয়া কি দাবি দাওয়া এবং আমরা কি দিব না দিব সোমালিয়া পুলিশ এবং আন্তর্জাতিক নৌবাহিনীর সম্মিলিত দলের কমান্ডো অভিযান চালানোর কথা শোনা গেলেও জাহাজটির মালিক পক্ষের দাবি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না তারা তাদের চাওয়া শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জাহাজের জিম্মি নাবিকদের মুক্ত করে আনা নাবিকদের অক্ষত অবস্থা তাদের স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি আশা করছি যেহেতু তাদের সাথে দস্যুদের সাথে আমাদের যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে আমরা আলোচনা আলোচনায় বসলে দ্রুততম সময়ের মধ্যেই তাদেরকে আমরা मालिक कर दबी पर्याप्त खाद्य मजूद स्थापन सम्भव हो पर मालिक पक्ष रही मीडिया उपदेषा मिजानुल इसलम कथा जोाजोग स्थापन फले कलदस्युर तरह जिम्मी नाविका रही तरह का जिम्मी नाविक जिम्मी दशा के आसले मुक्त करार जो विषय से एक धाप एगिए गए एक ही जेटी एक क्षेत्र में क्योंकि जलदस्युरा निश्चित कर रक्षणाबेक्षण बेपारे जलदस्युरा से नाविक देर सूझ दे कयला जहाज से कयलार जो रक्षणाबेक्षण से रक्षणाबेक्षण सूझ देव अन्दि के जी टी मालिक पक्ष खाद्य 
ব্যবস্থাটি করার ব্যবস্থা করবেন এবং অন্যদিকে যে জাহাজের মালিক পক্ষ রয়েছেন তারা আমাদের বলছেন যে যেহেতু জলদস্যুদের সাথে প্রথমবারের মতো শুধুমাত্র যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখন পর্যন্ত যে দেন দরবার বা দর কষাকষি বা তাদের দাবি সেই বিষয়টি কিন্তু এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট নয় এবং তারা কিন্তু এখনো সেই পর্যায়ে এখনো যায়নি এবং পরবর্তীতে জলদস্যুতারা যদি তাদের যে দাবি সেটি যদি তারা জানায় এরপরে কিন্তু সুরভে মূল যে দেন দরবার বা দর কষাকষি তাদের সাথে নেগোসিয়েশনের বিষয় সেটি আসবে এবং এরপরে কিন্তু যে তেইশ জন জিম্মি নাবিক রয়েছেন তাদেরকে যে মুক্তির সেই বিষয়টি তারা আসলে আমাদেরকে জানাবেন বলে জানিয়েছেন তো চট্টগ্রাম থেকে এই মুহূর্তে আমার কাছে ছিল সর্বশেষ সংবাদ জুতি ইশতেয়াক শান যুক্ত হয়েছিলেন চট্টগ্রাম থেকে দর্শক ঢাকা থেকে কিন্তু এই বিষয়টি নজর রাখছেন আমাদের আরেক সহকর্মী আজিজুর রহমান কিরণ আমরা সরাসরি কিরণের সাথে যুক্ত হচ্ছি কিরণ এম বি আবদুল্লাহ জিম্মি হওয়ার পর এই প্রথমবার আসলে জলদস্যুদের সঙ্গে যোগাযোগ হলো এতে করে নাবিকদের মুক্ত করার আশা কতটুকু সামনে এলো আপনার কাছে কি মনে হয় আপনার কাছ থেকে শুনতে যাচ্ছি যুতি আসলে আপনি শুনছিলেন যে নাবিকদের জাহাজের সঙ্গে কিন্তু আনুষ্ঠানিক একটা যোগাযোগ শুরু হয়েছে যেটি হচ্ছে বহুল কাঙ্ক্ষিত ছিল যে যে জলদস্যুরা কোনো যোগাযোগ করে কিনা জাহাজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সেই যোগাযোগটি কিন্তু অবশেষে স্থাপিত হয়েছে অর্থাৎ নয় দিনের মাথায় এই যোগাযোগটি স্থাপিত হলো এবং এই যোগাযোগের মাধ্যমে দরকষাংশের যে জায়গাটি সেই জায়গাটি কিন্তু শুরু হলো বলে বলা যায় আনুষ্ঠানিকতা যদিও আপনি জানেন যে সমঝোতার যে প্রক্রিয়া যে নানা ধরনের প্রক্রিয়া থাকে অর্থাৎ জাহাজ কর্তৃপক্ষ কেএসআরএম বা কোভিড গ্রুপের পক্ষ থেকে এবং হচ্ছে বিমা কোম্পানি যারা আছে তারা কিন্তু একটা প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছেন আগাম প্রস্তুতি হিসেবে সেই প্রস্তুতির এখন হচ্ছে দেন দরবারের ভিত্তিতেই সেই প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতিগুলো আরও একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হতে যাবে বলে আমরা ধারণা করছি যদিও আমি কথা বলেছিলাম বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি যিনি আনাম চৌধুরী তিনি বলছেন যে এই ধরনের যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে সেটি ইতিবাচক এবং এই ইতিবাচকের কারণে মালিক এবং বিমা কোম্পানি তারা এবং জলদস্যু কোম্পানি এই ত্রিপক্ষীয় যে আলোচনা হবে সেই আলোচনার ভিত্তিতে হয়তো বা খুব শীঘ্রই তাদেরকে বাংলাদেশে যে তেইশ নাগ নাবিক রয়েছেন তাদেরকে মুক্ত করে আনা সম্ভব হবে এখানে মূল বিষয় হচ্ছে আমরা কিন্তু একটি বিষয়ে এগিয়ে আছি সেটি হচ্ছে অভিজ্ঞতার আলোকে যেহেতু দুই সালে জাহাজ এম বি জাহাজ মনি তখনকার আমলে জলদস্যুরা আটক করেছিল এবং পঁচিশ জন নাবিক একশো এক দিনের মাথায় মুক্ত করে আনা সম্ভব হয়েছিল মুক্তিপণ দিয়েই এবার কিন্তু সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ কিন্তু পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে বিশেষ করে জাহাজ কর্তৃপক্ষ এবং বিমা কর্তৃপক্ষ এবং আপনি জানেন যে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে কিন্তু এই যোগাযোগটি স্থাপিত হয়েছে যদিও আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক চ্যানেলে এই যোগাযোগ স্থাপন করার সুযোগই নেই গেল বাদ আমরা যেটি দেখেছিলাম যে সোমালিয়ার জলদস্যু দের এক অংশের একটি সর্দার ছিলেন যিনি যাকে লিয়েন নামে সবাই পরিচিত সেই লিয়েনের মাধ্যমে কিন্তু জাহাজ করতে কে এস এরম কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন এবারও হয়তো বা তৃতীয় একটি পক্ষের মাধ্যমে তারা এই আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমটি স্থাপন করতে সম্ভব হলো যদিও আপনি জানেন যে সোমালিয়া পুলিশ স্থানীয় পুলিশ এবং হচ্ছে নৌবাহিনীর বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনী একটি যৌথ অভিযান পরিচালনার কথা আমরা শুনে আসছি রয়টার্স আমাদের রয়টার্সের বরাত দিয়ে আমরা এই খবরটি জেনে আসছিলাম যে যৌথ অভিযান হবে সেই যৌথ অভিযান হবে এমন একটা সংখ্যার দুই দিনের মাথায় কিন্তু আমরা দেখলাম যে জলদস্যুদের পক্ষ থেকে একটা প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে অর্থাৎ তারা আলোচনায় বসতে চাচ্ছে বা দেন দরবার দরকার সেই জায়গাটায় চলে যাচ্ছে যদি একটি ইতিহাস বলি তাহলে কিন্তু গত গেল দশ বছরে প্রায় চারশো থেকে পাঁচশো জাহাজ দুই যুগ দুই যুগে যদি আমরা বলি এই এই সোমালিয়ার উপকূলে কিন্তু জলদস্যুদের কবলে পড়েছে যেখানে প্রায় সাতশো কোটি ডলারের ক্ষতি হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং জল জলদস্যুরাও কিন্তু প্রায় এখান থেকে কয়েক কোটি ডলার মুক্তিপণ হিসাবে তারা দাবি তাদের যে দাবি দেওয়া সেটি কিন্তু তারা পেয়েছেন আর্থিক ক্ষতি তো সব মিলে আন্তর্জাতিক মহলও কিন্তু বিষয়টিকে খুব গুরুত্বের সহিত দেখছে এবং আপনি জানেন যে এম বি এই আবদুল্লাহ ক্ষেত্রে যেই জাহাজটি ব্যবহার করা হয়েছিল মালটা পতাকাবাহী একটি জাহাজ এম বি রুয়েন সেই সেই জাহাজটি কিন্তু উদ্ধার করেছে ভারতীয় নৌবাহিনী সব মিলে এখন বলা যায় যে এটি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেই প্রক্রিয়াটি বেশ অগ্রসর হবে যুথি निर्वाही आदेश मुक्ति देदेश चिकित्सा नीते पाठान विधान आईन नहीं आज ही फाइल आईन मंत्रणालय स्वराष्ट्र मंत्रणालय पाठान कथाओं मंत्री एवं नहीं छयस आठ बार तरह सजा स्थगित मेद बढ़ाना हल फौजदारी कार्यविधिर चारशो एक धारा एक उपधारा एके 
যে আবেদন ছিল সেটা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এরপরে সেই আবেদনের যে উপরে আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার নাই শুধু মেয়াদ বাড়ানো ছাড়া ঠিক সেই কারণেই আমি মেয়াদ বাড়ানোর কথা বলে সুপারিশ করে আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফাইল পাঠিয়ে দিচ্ছি দেশের সব ক্ষেত্রে নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়া একদলীয় শাসন কায়মেরই পরি নাম বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মঈন খান বলেন বর্তমান সরকার শুধু রাজনীতি নয় দেশে প্রতিটি স্তর গ্রাস করেছে মেজর হাফিজের ঘটনা যত প্রকাশ পাবে সরকার ততই হেও হবে বলে দাবি করেন তিনি বিস্তারিত সাইফুল রিপনের প্রতিবেদনে থাকছে বুধবার সকালে কারাবন্দী বিএনপি পন্থী আইনজীবী ও সদ্য সমাপ্ত সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী রুহুল কুদ্দুস কাজলের ধানমন্ডির বাসভবনে তার পরিবারের খোঁজ খবর নিতে যান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মঈন খান অন্যায়ভাবে স্বামীকে কারাবন্দী করে রাখা হয়েছে বলে এ সময় অভিযোগ করেন রুহুল কুদ্দুস কাজলের স্ত্রী ডক্টর আব্দুল মঈন খান দাবি করেন শুধু দেশের জাতীয় নির্বাচন বা সংসদ নয় সুপ্রিম কোর্ট বার নির্বাচন সহ সব খাত সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে সরকার ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে কোনো গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা এখন আর অবশিষ্ট নেই এটাকে এই সরকার সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে দেশে যখন একদলীয় সরকার কায়েম হয় দেশে যখন মানুষকে কথা বলতে বাধা দেওয়া হয় দেশে যখন ভিন্ন মত প্রকাশকে অনুমতি দেওয়া হয় না তখন এটাই হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়তো অন্তরে ভীত তারা হয়তো মনে করছে যে তারা যদি এই দেশকে সম্পূর্ণভাবে কুক্ষিগত করে না রাখে তাহলে হয়তো তারা ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কথা বলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মেজর অবসরপ্রাপ্ত হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম এবং ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের ছড়িয়ে পড়া ছবি শুনিয়েও আলোড়ন সরকার সৃষ্টি করতে চাবে বিরোধী দলকে তারা সমালোচনা করার জন্য অথবা বিরোধী দলকে হেও করার জন্য বাস্তবে এই ঘটনা যতই প্রকাশিত হচ্ছে তত কিন্তু সরকারি দল নিজেরাই হয়ে হচ্ছে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে সরকার কিভাবে নির্বাচনের আগে বিরোধী দলগুলো কে কিভাবে তারা কবজা করার চেষ্টা করেছিল যাতে এদেশের যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সেগুলোকে কিভাবে ধ্বংস করে দেওয়া যায় দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করার প্রতিফলন হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় বিভিন্ন সময়ে অন্যায় অমানবিক ঘটনা ঘটছে বলেও মন্তব্য করেন ড আব্দুল মঈন খান দেশকে ধ্বংস করে দিতে হলে সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে সে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে দেয় সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয় আজকে কিন্তু সরকার সেই পথ বেঁচে বেছে নিয়েছে তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শক্তি বলে তারা নিজেদের দাবি করে যদি সেটাই সত্যি হতো তাহলে কিভাবে তারা ক্ষমতায় থাকার জন্য পুরো জাতিকে তারা আজকে ধ্বংস করে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছে সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হলো এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের এফডিসি অংশে র্যাম্প সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে এই র্যাম্প উন্মুক্ত করে সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী উবায়দুল কাদের বলেন এটি রাজধানীবাসীর জন্য প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার জানান ঢাকা শহরের যানজট রাতারাতি কমানো সম্ভব নয় সব প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে যানজটও কমে আসবে তৌফিক মাহমুদ মুন্নার রিপোর্টে বিস্তারিত যানজট আর ঢাকা শহর যেন অনেকটা একে অপরের পরিপূরক শব্দ যতই দিন যাচ্ছে বাড়ছে যানজট কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না আর রমজানের যেন পরিস্থিতি আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে এক কথায় স্থবির হয়ে পড়েছে পুরো শহর এমন পরিস্থিতিতে নগরবাসীকে কিছুটা যানজট থেকে মুক্তি দিতে খুলে দেওয়া হলো এলিভেটেড এক্সপ্রেসের এফডিসি র্যাম্প যার ফলে সহজেই বিমানবন্দর থেকে মানুষ এখন মৌচাক মগবাজার কারণ বাজার এলাকা থেকে সহজে যেতে পারবেন কিছুটা হলেও মুক্তি মিলবে যানজট থেকে বুধবার সকালে এফডিসি র্যাম্পের উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের পরে জানান আগামী বছরের শুরুতে পুরো এলিভেটেড এক্সপ্রেস খুলে দেওয়া হবে দেখুন এটা এবছর বোধ সম্ভব হবে না নেক্সট ইয়ারের প্রথম দিকে আমরা পুরোটাই খুলে দিতে পারব আমরা তো স্বস্তি দিতে শুরু করেছি রাতারাতি তো স্বস্তি দেওয়া হবে না মেট্রোটা আরও পাঁচটা আছে এখন দুটা আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো কাজ হচ্ছে 
এলিভেটেডের কাজ শেষ করতে হবে এইসব যখন হয়ে যাবে তখন আমি আশা করি ধীরে ধীরে যানজট কমতে থাকবে চলতি বছরের ডিসেম্বরে পিআরটি এ পুরো দমে চালু হবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন ভারত থেকে বিদ্যুৎ চালিত বাস আনার বিষয়ে আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে একটা প্রকল্প এটা কোম্পানি যাদের কাজ দেওয়া হয়েছে তাদের গাফিলতির জন্য আমরা বারবার বলেছি একটা প্রকল্পই শুধু বিলম্বিত হয়েছে ডিসেম্বরের মধ্যে বাস চলে আসবে বাদ এবং আমি আশা করি ডিসেম্বর থেকেই মানে বিআরটি প্রকল্প পুরো দমে আমরা চালু করব বৈশ্বিক তাল মাটাল পরিস্থিতিতে উন্নয়ন কাজে কোনো ধরনের গাফিলতি হচ্ছে না বলে দাবি করেন সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী তফিক মাহমুদ মুন্না দেশ টিভি ঢাকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ফাইরুজ অবন্তিকার আত্মহত্যার ঘটনাকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড মনে করে তার সহপাঠীরা এদিকে শিক্ষার্থী অবন্তিকার আত্মহত্যা প্ররোচনার মামলায় সহকারী প্রক্টর দিন ইসলামের জামিন নামঞ্জুর করেছে কুমিল্লার আদালত একই সঙ্গে সহপাঠী আম্মানকে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বিস্তারিত মাজহারুল ইসলামের প্রতিবেদনে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণে একের পর এক যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠেছে সেটার অবসান চান তারা দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযুক্ত সহকারী প্রক্টর দিন ইসলাম ও সহপাঠী আম্মান সিদ্দিকির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ী বহিষ্কার সহ তাদের শাস্তির দাবি করেন এই যে ঘটনা আমরা বলতে চাই যে ঘটনা শুধু এক বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয় ইত পূর্বেও এরকম নানান ধরনের হেনস্থা নানান ধরনের নিপীড়নের শিকার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হয়েছে এবং এর কোনো বিচার আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আমরা বলতে চাই কি করে এরকম একজন আম্মান সিদ্দিকি এরকম একটা দিন ইসলাম আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে জায়গা পেল ভবিষ্যতে যাত অবন্তিকার মতো কাউকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে না হয় সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়ন সেলকে দ্রুত কার্যকর করার দাবি সহ শিক্ষার্থীদের পাঁচ দফা দাবিকে দ্রুত মেনে নেয়ার আহ্বান জানান নিপীড়নের বিরুদ্ধে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বাধীন শিক্ষার্থী বান্ধব ও প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী যৌন ও সকল প্রকার নিপীড়ন বিরোধী সেল সক্রিয় ও কার্যকর করার দাবি জানাচ্ছি দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযুক্তকে সাময়িক বহিষ্কার করবে সেই ছয় দফার মধ্যে দুটি দফা আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে সফল হয়েছি এবং চারটি দফা নিয়ে আমরা কাজ করছি এদিকে অভিযুক্ত সহকারী প্রক্টর দিন ইসলামের জামিন নাম মঞ্জুর করেছে আদালত একই মামলায় আম্মান সিদ্দিকেকে রিমান্ড শেষে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে আজকে আমরা সহকারী প্রক্টর এই মামলার দুই নং অভিযুক্ত দিন ইসলামের পক্ষে জামিন প্রার্থনা করেছি বিজ্ঞ আদালত দীর্ঘ শুনানির পর জামিন না মঞ্জুর করেছেন আমরা এই আদেশের বিরুদ্ধে আমরা বিজ্ঞ सुपुर्द करबोदांत दे এদিকে অবন্তিকের আত্মহত্যার ঘটনায় বরিশাল এবং যশোরে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ইসলাম দেশ টিভি ঢাকা এদিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক শিক্ষার্থী কাজী ফরজানা মিমকে যৌন নিপীড়ন ও পরীক্ষায় ফেল করানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত দুই শিক্ষক আর ভুক্তভোগী মিমের দাবি অভিযোগ প্রমাণে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ তার কাছে আছে বুধবার বিকেলে ডিবি প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে এসব কথা বলেন তারা আরো জানাচ্ছেন এনআই নাহিদ যৌন নিপীড়ন ও ইচ্ছাকৃতভাবে ফেল করানোর বিষয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কাজী ফারজানা মিমের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগের শিক্ষক আবু শাহেদ ইমন ও বিভাগের চেয়ারম্যান জোনায়েদ আহমেদ হালিমকে বুধবার ডিবি কার্যালয়ে ডাকা হয় 
প্রায় ঘন্টাখানেক ভেতরে অবস্থান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তারা এ সময় যৌন নিপীড়নের অভিযোগকে কাল্পনিক বলে দাবি করেন অভিযুক্ত আবু শাহেদ ইমন মিথ্যা তদন্ত রিপোর্টটা দেওয়া হয়েছিল সেই মিথ্যা তদন্ত রিপোর্টের ব্যাপারে আমাদের উচ্চ আদালতে যাওয়া এবং এটার সঙ্গে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এইটার সবকিছু নিয়ে ডিবি আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিল আমরা আমাদের তথ্যপাত্র ওনাদের কাছে হচ্ছে দিয়েছি আর ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগের চেয়ারম্যানের দাবি মিম বিভাগে অনিয়মিত ছিলেন বিষয় ভিত্তিক পরীক্ষা কঠিন হওয়াতেই অকৃতকার্য হয়েছেন তিনি ভুক্তভোগী মিম জানান মিডিয়াতে অভিযোগ জানানোই তাকে ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে এ বিষয়ে সমঝোতা করে দিয়েছেন ডিবি প্রধান আমার সামনেও স্যার বলে দিয়েছেন যেন ওনারা আর কোন ধরনের কোন কাউকে দিয়ে আমাকে হেনস্থা না করায় মেয়ের নিরাপত্তা ও উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিতের দাবি করেন মিমের বাবা এই সেন্টিকেটটা থেকে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে মিমের কোন সমস্যা হবে না বলেও জানান ডিবি প্রধান এন আই নাহিদ দেশ টিভি ঢাকা টমেটো কিংবা ভেজিটেবল মনে করে আপনি যে সস খান তাতে মিলছে না ছিটে ফোটাও ভেজিটেবল বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স নেই মানের বালাই নেই প্রশাসনের তোয়াক্কাও নেই বরং আছে তীব্র এক স্বাস্থ্য ঝুঁকি কি খাচ্ছি আসলে আমরা ধারাবাহিক রিপোর্টের আজ তৃতীয় পর্বে তারই বিস্তারিত থাকছে সজীব রহমানের ছবিতে অনুসন্ধান করেছেন আমাদের সহকর্মী ফখর ইসলাম টমেটোর এমন রং টসটসে ছবিতে সস মুখরোচক হিসেবে বেশ জনপ্রিয় হোটেল রেস্তোরাঁর যে কোনো খাবারে সস ছাড়া যেন চলেই না মুখরোচক এ সস তৈরির পরিবেশ কেমন ছবিতে দেখানো টমেটো কাঁচামরিচ ভেজিটেবলের ছিটে ফোটার খোঁজ মেলেনি ক্যারানীগঞ্জের এ কারখানায় আটা ময়দা বার্লি ড্রামের নোংরা পানিতে গুলিয়ে এরপর মেশানো হচ্ছে বিষাক্ত রং পটাশিয়াম সালফেট সহ আরও কেমিক্যাল এরপর সেই তরল জাল দিয়ে ঘন হলেই হয়ে গেল মুখরোচক সস গণচিনি তারপরে এসবি সেপটিক মরিচ তারপরে অন্য মনে গেলেন অ্যাসিড দেই এসবি পাউডার অ্যাসিড দিয়ে বানান হ্যাঁ অ্যাসিড না দিলে তো মাল থাকবে না অ্যাসিড মানে কি আচারে যদি অ্যাসিড না দেয় সেরকা সেরকা আচারে সেরকা দেয় না এই সেরকা যদি না দেয় তাহলে মাল নষ্ট হয়ে যাবে অ্যাসিড দিয়ে সস বানান হুম এই তো সস বানাই তারপরে আমেরা চার জল ভুইয়া চার তারপরে সাত করা এই সবই এটা একটা রং দেয় খাওয়ার রং আছে না ওইটা দেয় লাল কালার করে কি चिली सस खाचन भावन आसल बाड़ान रंग घन चीनी सैट्रिक एसिड सह नान कैमिकले सब सह्य करते तो भोक्त ना कि स्वास्थ्य झुंकी पड़बे এবার বাহারি বিজ্ঞাপনে এই সস চড়া দামে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সারা দেশে শুধু সসই নয় একের ভেতর যেন দর্শকম পণ্য বানাচ্ছে কোম্পানিটি কেমিক্যাল রং আর নানা রাসায়নিকের সঙ্গে আম ও বড়ের আটি আর ছোবড়া দিয়ে বানাচ্ছে মুখরোচক আচার এইসব আচারই বোতলজাত করে ছড়িয়ে দেওয়া হয় রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একই এলাকায় পাশের আরেক কারখানায় গোপনে বানানো হচ্ছে সয়া সস সহ রকমারি খাদ্য উৎপাদনকারী পণ্য নোংরার ড্রামে রং ফ্লেভার আর কেমিক্যাল মিশিয়ে বানানো হচ্ছে এইসব এইসব পণ্যের মান তো নেই বরং স্বাস্থ্য ঝুঁকিও বাড়ছে চরমে সয়াবিন তেল আপনার এই সয়াবিন লবণ টেস্টিং সল্ট চিনি বিশুদ্ধ পানি মনোসোডিয়াম আর গ্লুটামেট এগুলো সারাশি অভিযানেও খাদ্য জালিয়াতি বন্ধ না হয় খাদ্য উৎপাদনকারীদের নিয়ন্ত্রণে নতুন আইনের কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা হার্ট অ্যাটাক হইতেছে স্ট্রোক করতেছে বিকজ অব দ্যাট আমরা এই অনিরাপদ খাদ্য যেটা আমরা খাই এই নিরাপদ খাদ্যের যেখানে খাওয়ার কথা আমাদেরকে অনিরাপদতা পূর্ণ আমাদের এখানে বেশি দু একটা যদি এরকম দৃশ্যজনক শাস্তি দিত এটা যদি আমাদের মিডিয়াতে দেওয়া হয় আর কি মিডিয়াতে যদি বলে আর কি তাহলে কিন্তু একই সঙ্গে ভোক্তাদের আরও সচেতন হওয়ারও আহ্বান বিশেষজ্ঞদের 
ফকরুল ইসলাম দেশ টিভি ঢাকা ভেজাল খাবার বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মহামারী আকার ধারণ করেছে আদর্শক এ নিয়ে আলোচনা করতে এখন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির ভুঁইয়া জনাব হুমায়ুন কবির আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি দেশ টিভিতে আপনার কাছে প্রথমেই যে বিষয়টি আসলে জানতে চাইবো যে এই যে ভেজাল খাবারের প্রভাব ভয়াবহ হলেও এটি প্রতিরোধে কিছু অভিযান ছাড়া আসলে কোনো উজুগে আসলে খুব একটা চোখে পড়ে না এই এটার আসলে কারণটা কি আপনি আসলে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন জনাব হুমায়ুন কবির আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আমাকে জনাব হুমায়ুন কবির আপনি বোধ হয় করে রেখেছেন আপনি যদি আনমিউট করতেন তাহলে শুনতে পাবেন আমাকে আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না জি শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন জি জি আমি শুনতে পাচ্ছি এই ভেজাল কিন্তু শুধুমাত্র আমরা আপনাদের প্রতিবেদন যেটা দেখলাম আর কি আমাদের ফকুল সাহেব যেটা করলেন আর কি এই আচার বলেন তারপরে আপনি সস বলেন তারপরে আমাদের শ্যামের কথা বলেন তো আমরা এগুলি দেখে আসতেছি কিন্তু এগুলি আমাদের পত্র পত্রিকা বা আপনাদের মিডিয়াতে যেভাবে এগুলিকে ফাইন্ড আউট করা হয় এবং তারা যে ঝুঁকি নিয়ে আগে এইগুলিতে ওই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছান তাদের জীবনেরও ঝুঁকি হয়ে যায় কিন্তু আমরা আমাদের দেশে প্রচলিত আইন আছে আমাদের নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আছে কিন্তু তাদের কিন্তু আমরা বাজারে সেইভাবে কিন্তু তাদের দৃশ্যমান কোন অভিযান কিংবা দৃশ্যমান কাউকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এটা কিন্তু আমরা দেখি না এবং এটা না হওয়ার কারণেই এই নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আহ ওনাদের অবশ্য লোকবলের অভাব আছে ওনারা যেটা বলে থাকেন এটা কিন্তু সত্য লোকবল কিন্তু সেভাবে নাই তারপরও যেটুকু আছে আর কি সেইটুকু যতটুকু অ্যাক্টিভ হওয়ার দরকার সেটা কিন্তু হচ্ছে বলে আমরা বক্তা হিসেবে আমরা মনে করি না তা আমরা যেটা দেখ বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে সরকারের যে আইন আছে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের যে আইন এবং আমাদের কনজিউমার অ্যাক্ট যেটা আছে বিএসটি এর যে আইন আছে সেগুলো যদি বিভিন্ন এজেন্সি গুলি ডিসি অফিস আছে সিটি কর্পোরেশন আছে পৌরসভা আছে সরকারের আরো অন্যান্য আমাদের র্যাব আছে পুলিশ বাহিনী আছে তারা যদি এই অভিযান অভিযান করে আর কি তারা যদি এদেরকে ধরে এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতা আনে তাইলে অবশ্যই এটা আমরা মনে করি যে প্রতিকার হবে কিন্তু এখন প্রতিকারহীন ভাবে তারা মনে হয় এমন দৃশ্যতা দেখাচ্ছে যে তারা তাদেরকে ধরে ধরার কেউ নেই তা আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ক্যাবের পক্ষ থেকে যে প্রচলিত আইন অনুযায়ী আমাদের আমাদের পাশের দেশও কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশ আমাদের ভারত সেখানেও কিন্তু খাদ্য পণ্য নিয়ে কিন্তু এরকম ভেজাল এটা হয় না আমাদের দেশে এই ভেজালের কারণে কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে প্রচুর আমরা বিদেশি মুদ্রা বিদেশে নিয়ে আমরা চিকিৎসার জন্য যাই কারণ আমাদের দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার অবস্থা কিন্তু এরকমই ওষুধের দাম বাড়ে কিন্তু সেই কোয়ালিটির ওষুধ আমরা আমরা আমাদেরকে দেওয়া হয় না ওষুধ নকল দেওয়া হইতেছে ওষুধ ভেজাল দেওয়া হইতেছে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ আমাদেরকে দেওয়া হইতেছে মেয়াদ উত্তীর্ণ ইনসুলিন আমাদেরকে নিতে হচ্ছে এই সবই যে ভেজাল এই ভেজালের বিরুদ্ধে আমরা মনে করি সরকারের যে এজেন্সিগুলি আছে সেগুলো যদি এদের বিরুদ্ধে আমি মনে করি যুদ্ধ ঘোষণা করা দরকার এবং যারা এগুলোর লোক জড়িত তাদের নিশ্চিন্তমূলক শাস্তির আওতা আনা উচিত এবং আমরা মনে করি জনগণ সরকারের পক্ষে থাকবে সরকার যদি এই সব ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করে সরকারের নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষতা বলেন আমরা আরো যে কর্তৃপক্ষ যারা আছে তাদেরকে আমরা সাধুবাদ জানাবো তারা যদি এই ধরনের কিছু যারা এই অসাধু ব্যবসায়ী যারা এই নকল ব্যবসায়ী যারা ভেজাল ব্যবসায়ী তাদেরকে যদি আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করে এইসব লোকজনকে যাবজ্য সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়ার দরকার যারা খাদ্যে ভেজাল দেয় যারা পণ্যে ভেজাল দেয় তাদেরকে আমরা মনে করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি করতে আমরা তাদের মৃত্যুদণ্ড আমরা দা আমরা কনজিউমারদের পক্ষ থেকে তাদের দাবি করছি তাদেরকে আইন দেওয়া তাদেরকে এই ধরনের শাস্তি দেওয়া হোক আমরা মনে করি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের ভোটের নির্বাচিত একটা সরকার এই সরকার যদি এগুলির ব্যবস্থা নেয় এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার একটা ওনার মধ্যে এরকম একটা আমরা ইচ্ছা ওনার আছে যথেষ্ট পরিমাণে সুতরাং আমরা বঙ্গবন্ধুর দেশ আমরা যুদ্ধের যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করছি সুতরাং আমরা চাই এগুলির প্রতিকার হোক এবং যারা এই অসাধু ব্যবসা করে মানুষের জীবন নিয়ে যারা খেলা করে মানুষের জীবন নিয়ে যারা সিরিমিনি খেলে তাদেরকে আইনের আওতা আনা হোক এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক তাইলে অবশ্যই এটা কমে আসবে আমরা আগে যতটা হইতো সেটা 
কিছুটা হলো কমে আসছে ভোক্তা অধিকারের যে আইন যেটা সেটা তারা প্রয়োগ করতেছে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কিন্তু বিভিন্ন জায়গাতে মানুষকে সচেতন করতেছে জেলায় জেলায় তাদের যে প্রতিনিধি আছে তারা বাজারে যাচ্ছে বেজাল নিয়ে তারা কথা বলতেছে এবং আমরা মনে করি যে এই যে রং বিভিন্ন রকমের সাবানের রং আপনার সাবান যে ধরনের তৈরি করে ওই সাবানের রং সাবানের কালার আইনা আমাদেরকে খাদ্যের মধ্যে ভেজানো আমাদের ওই ওই রং দিয়া আমাদের খাদ্যের মধ্যে রঙিন করা হয় আমাদেরকে মসমসে জিনিস তৈরি করে দেওয়া হয় আমরা এগুলির তীব্র প্রতিবাদ জানাই কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এবং এদেরকে আইনের আওতায় আমাদের ফুড গ্রেড নাই যেটা আমাদের যে ফুডের যে রং দেওয়া হয় সেটাও দেখা গেছে সাবানের রং অনেক সময় দেখা গেছে যে আপনার অন্য কেমিক্যালস আইনা বিভিন্ন রকমের কেমিক্যালস ইউজ করে এই কেমিক্যালস কিন্তু আমাদের জীবন নষ্ট করে দিচ্ছে আমাদের কিডনি নষ্ট করে ফেলতেছে আমাদেরকে নানান রকমের রোগে আক্রান্ত করা হইতেছে এবং এতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেই জন্য আমরা মনে করি সরকার যদি পদক্ষেপ নেন আমরা জনগণ সরকারের পক্ষে আসি সরকারকে আমরা সমর্থন দিব সরকারের যে এজেন্সিগুলি আছে তারা যদি কাজ করে আমরা বিশেষ করে র্যাবের কথা বলবো আমরা বিএসটির কথা বলবো কারণ এই মারহীন পণ্য বাজারে কিন্তু বিএসটির ছিল নকল করে মারহীন পণ্য বাজারে বাজার কিন্তু সলাই হয়ে গেছে স্যামাইয়ের বাজারকে দেখেন লাচ্ছা স্যামাই কথা বলেন বা আমাদের লম্বা সময় জনাব হুমায়ুন কবির আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য বাজারে অস্থিরতার মধ্যে দেশের অন্যতম সরু চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরে বেড়েছে সব ধরনের চালের দাম মিল্কেট এই কেজিতে বেড়েছে দুই থেকে চার টাকা গেল পনেরো বছরের মধ্যে এই প্রথম রোজায় বাড়ল চালের দাম মিল মালিকরা বলছেন অতিরিক্ত মাত্রায় ধানের দাম বৃদ্ধির কারণেই চালের দাম বেড়েছে ইরফান রানার ক্যামেরায় কুষ্টিয়া থেকে নাহিদ হাসান তিতাস রিপোর্টে বিস্তারিত দেখুন এক মাস স্থিতিশীল থাকার পর হঠাৎই দেশের অন্যতম সরু চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরে বেড়েছে সব ধরনের চালের দাম মিনিগেট কাজলতা বাসমতি সহ মিলগেটে সব ধরনের চালই বিক্রি হচ্ছে কেজিতে দুই থেকে চার টাকা বেশি দামে ফলে নিত্য পণ্যের বাজারের অস্থিরতার মধ্যেই এবার অস্থির হওয়ার সংখ্যা দেখা দিয়েছে দেশের চালের বাজার যদিও বিগত সময়ে রমজানের চাহিদা কম থাকায় দেশের বাজারে কমে চালের দাম কিন্তু এবারের চিত্র একেবারেই ভিন্ন কমাতো দূরের কথা উল্টো মিলগুলোতে বেড়েছে সব ধরনের চাল বৃদ্ধি <laughs> এখানে চালের দাম খুব একটা বাড়বে বলে আমাদের মনে হয় না আগামী বিশ পঁচিশ দিনের মধ্যে ঈদের পরই নতুন ধান চলে আসবে বাজার স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসবে এদিকে মিলগেটে চালের দাম বৃদ্ধি পেলেও কুষ্টিয়ার খুচরা বাজারগুলোতে এখনো পড়েনি তার প্রভাব খুচরা বিক্রেতারা বলছেন দাম বাড়াই মিল থেকে চাল কিনছেন না তারা আগের চালই বিক্রি করছেন আগের দামে নতুন চাল বাজারে আসলে বাড়বে চালের দাম বড় বড় মিলাররা আছে এরা ধান এক হাতে করে ফেলছে তো আমরা চাউল কিনতে গেছিলাম দেখি কেজিতে দুই টাকা বেশি চাচ্ছে তো আমরা চাউল না কিনে আমরা ফিরে আসলাম যতক্ষণ আগেকার চাল আছে আমরা আগের দামেই বিক্রি করব এবং সব দোকানে আগের চাল আগের দামে বিক্রি হচ্ছে এবং বাড়তি দামের চাল আমরা কাউকে কিনতেও দেখি নাই বাড়তি দাম কাউকে বেচতেও দেখি নাই আমাদের যে আগের গুলা চাল ছিল সেগুলো কম দামে কিনা ছিল কম দামে আমরা আগের দামে বিক্রি করতেছি আগের মতো আবার গুদাম ছিল দেশের অন্যতম সরু চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরে চালের দাম বাড়াই আবারও অস্থিরতার সংখ্যা দেখা দিয়েছে দেশের চালের বাজারে তাই দ্রুত এই বৃহত্তর মোকামে চালের দাম নিয়ন্ত্রণের দাবি সাধারণ ভোক্তাদের দর্শক এই মুহূর্তে চালের বাজার নিয়ে বিস্তারিত জানাতে কুষ্টিয়া থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নাহিদ হাসান তিতাস তিতাস রমজানের সরু চালের চাহিদা সাধারণত কম থাকে তারপরও দাম বৃদ্ধির আসলে কারণ কি এবং মিল মালিকরাই বা এটা নিয়ে কি বলছেন ধন্যবাদ জুথি আসলে যদি আপনাকে বলতে হয় এই প্রশ্নের জবাব দিতে হয় তাহলে প্রথমেই বলতে হয় 
যে আপনি জানেন যে বাংলাদেশের অন্যতম সরু চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগর এই খাজানগরে কিন্তু চারশো থেকে সাড়ে চারশো চাল কল রয়েছে প্রতিদিন সকালে একশো থেকে দেড়শো ট্রাক চাল কিন্তু দেশের বিভিন্ন জেলায় চলে যায় আসলে দেশের দশ থেকে পনেরো ভাগ চালের চাহিদা মেটাই কুষ্টিয়ার এই মিল মিলের মোকাম খাজানগর থেকে হঠাৎই কিন্তু এক মাস স্থিতিশীল থাকার পরে আবারও চালের দাম বেড়েছে কেজি প্রতি সব ধরনের চাল দুই থেকে চার টাকা করে আসলে এ বিষয়ে আমি মিল মালিকদের সাথে কথা বলেছি তারা কিন্তু বরাবরের মতোই একই যুক্ত যে ধানের দাম বেড়েছে তাই কিন্তু তারা চালের দাম বাড়িয়েছে আসলে ধানের দাম কিন্তু বরাবর যদি একশো টাকা বাড়ে চালের দাম কিন্তু কেজিতে দুই থেকে তিন টাকা বেড়ে যায় আসলে এটা একটা মিল মালিকদের এক প্রকার কারসাজি আমরা বলতে পারি আর দিকে কিন্তু তারা আরো যে আতঙ্কের কথা বলছেন তারা বলছেন যে আগামীতে যে নতুন ধান উঠবে সেই ধান না উঠা পর্যন্ত কিন্তু চালের দাম কমবে না তার মানে আমরা যা বুঝতে পারছি যে ঈদের আগে পর্যন্ত কিন্তু চালের যে দাম সেটা কিন্তু বাড়তে থাকবে তবে এই যে চালের দাম বৃদ্ধি পেলেও কুষ্টিয়ার যে খুচরা বাজার রয়েছে সেই বাজার গুলোতে কিন্তু এখনো চালের দাম তেমন বৃদ্ধি পায়নি কারণ এ বিষয়ে যারা খুচরা বিক্রেতা রয়েছে আমি তাদের সাথে কথা বলেছি তারা যেটা বলছে যে আসলে মিলগেটে তারা চাল কিনতে যাচ্ছে যখন তারা দাম বেশি দেখছে তখন কিন্তু চাল না কিনে ফিরে আসছে অর্থাৎ পুরন যে চালগুলো রয়েছে তা সেই চালগুলো কিন্তু তারা সেই আগের পুরন দামে বিক্রি করতেছে তবে তারা একটি আশঙ্কার কথা আমাদের জানিয়েছে যে এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে কিন্তু বাজারে এক সপ্তাহ বা দশ দিনের মধ্যে কিন্তু এই প্রভাবটি পড়বে আর এই যে দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি এমনি বাজারে যে অগ্নিমূর্তি এর মধ্যে যদি চালের দাম আরেক দফা বাড়ে তাহলে কিন্তু সাধারণ যারা ভোক্তা তারা কিন্তু বিপদে পড়বে অর্থাৎ না বিশ্বাস উঠবে তাই তারা বলছে যে যে কোনো মূল্যে এই চালের বাজারটিকে নিয়ন্ত্রণ করার দাবি করছে আর এদিকে আমি যারা বাজার মনিটরিং এর সাথে জড়িত তাদের সাথে আমি কথা বলেছি তারা যেটি আমাদের বলছে যে তারা কিন্তু নিয়ন্ত্রণের জন্য চেষ্টা করছে এবং বলছে এখন চালের দাম বাড়ানো তো একেবারে অযৌক্তিক যদি তারা চালের দাম বাড়ায় তবে কিন্তু তারা মিল মালিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে বলছেন যে পূর্বের মতো যেমন মিল মিলের গোডাউন সিলগালা করে দেওয়া হয়েছিল মিল সিলগালা করে দিয়েছিল তেমন কিন্তু তারা আবার পদক্ষেপ নেবেন আর আরেকটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে বাংলাদেশের এই অন্যতম সরু চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরে যদি চালের দাম এভাবে বাড়তে থাকে তাহলে কিন্তু সারা দেশে চালের বাজারে আবার অস্থিরতা দেখা দেবে তাই যে কোনো মূল্যে যদি এই বৃহত্তর সরু চালের মোকামে চালের দাম নিয়ন্ত্রণ করা যায় তবে কিন্তু দেশের চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে থাকবে এই ছিল কুষ্টিয়া থেকে আমার কাছে সর্বশেষ খবর জ্যোতি আমাদের সহকর্মী নাহিদ হাসান্তি তাস কুষ্টিয়া থেকে যুক্ত হয়েছিলেন দর্শক এরই মধ্যে কিন্তু আসলে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জেলায় আসলে ঈদ বাজার খুব জমজমাট হয়ে উঠেছে এই মুহূর্তে জয়পুর হাটে আমরা চলে যেতে চাচ্ছি ঈদ বাজারের খবর নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছেন আমাদের সহকর্মী রেজাউল করিম রেজা রেজাউল জয়পুর হাটে ঈদের কেনা বেচা কতটা জমে উঠেছে আমাদের দর্শকে জানাবেন জ্যোতি আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি জয়পুরহাট শহরের পূর্ব বাজার এটা একটা কাপড়ের অনেক বড় বাজার এই বাজারে কিন্তু এখন যে সময়টা যাচ্ছে এই সময়টা গতকালই কিন্তু এখানে প্রচণ্ড ভিড় ছিল কিন্তু আজকে একটা জিনিস জানিয়ে রাখি যে গত রাত থেকে এই এখন পর্যন্ত গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে এ কারণে ক্রেতারা একটু কম মানে এসেছে বৃষ্টির কারণে তো এখানে যারা এসেছে তারা আসলে ব্যবসায়ীরাও যে জানিয়েছেন যে তারা নতুন নতুন অনেক কালেকশন এসেছে এবং এখানে একজন ক্রেতার সঙ্গে আমি কথা বলে জানতে চাই যে কেমন বাজার দাম কেমন আপনাদের পছন্দ হচ্ছে কিনা ধন্যবাদ আসলে রমজানের প্রথম দিকে আমরা একটু কেনাকাটা করতে এসেছি পরিবার নিয়ে এসেছি কারণ শেষ দিকে এখন সবাই আসলে অনেক ভিড় বেশি হয়ে যায় পছন্দ মতো জিনিস পাওয়া যায় না তারপর জিনিসের দামও একটু বেশি হয়ে যায় সেজন্য সবাই সচেতন ভাবে রমজানের প্রথম দিকেই আসে আর সংবাদ পেলাম কাল থেকে বৃষ্টি হওয়ার কারণে মার্কেটে আজকে ভিড় কম তো সেই সুযোগটা কাজে নেওয়ার জন্যই মূলত এসেছি ধন্যবাদ এখানে আরেকজন ছোট মনি কি কিনতে এসেছো তোমাদের কেমন পছন্দ হচ্ছে কিনা একটু জানো এখানে অনেক নিত্য নতুন কালেকশন রয়েছে এখানে পছন্দ হচ্ছে অনেক ধরনের ড্রেস কিন্তু আমি বলেছি তিনটে কিনে দিবে সেই জন্য আমি দেখছি কোনটা ভালো লাগে ধন্যবাদ আমি এখানে একটু দেখাতে চাই এটা হচ্ছে একটা এই পূর্ব বাজারের কাপড়ের বড় দোকান এটা বাবু গার্মেন্টস এখানকার যে বাবু গার্মেন্টস এবং এই ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক তার সঙ্গে একটু জানতে চাই যে আপনাদের এবার নতুন নতুন কি কি কালেকশন আর দাম কেমন জি ইসলাম আলাইকুম এবার আসলে দাম তুলনামূলক একটু স্বাভাবিক এর চাইতে একটু বেশি এবার বিশেষ করে মেয়েদের যেগুলো আয়োজন আফগান নায়রা নায়রা কাট লেহেঙ্গা স্কার্ট ফ্রক ইন্ডিয়ান অনেক পণ্য পাশাপাশি পাঞ্জাবির ক্ষেত্রে আপনার সিকুয়েন্স পাঞ্জাবিটা এবার বেশি চালু চালু পাশাপাশি রঙিন ইন্ডিয়ান কিছু পাঞ্জাবি আমাদের দেশের মধ্যে সুতি
ধন্যবাদ এখানে আমি আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখি যে ঈদ যত ঘনিয়ে আসছে তত কিন্তু ক্রেতারা কিন্তু মানে কেনাকাটায় বেশি জোর দিচ্ছেন কারণ কি যে এখনই 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 একটু মানে কিনতে চাই কারণ যে পরে যায় পছন্দ মতো জিনিস কিনতে পান না আর ভিড় একটু কম তো এই ছিল আমার জয়পুরহাট থেকে সর্বশেষ এই যে ঈদের কাপড়ের বাজার নিয়ে এবং মার্কেট এবং বিপণী বিতান থেকে এই ছিল আমার সর্বশেষ জুথি আমাদের সহকর্মী রেজল করিম যুক্ত হয়েছিলেন জয়পুরহাট থেকে